প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্বাগতম আমার ঘরে আমার স্কুল এই অনুষ্ঠানটিতে আমি মোহাম্মদ শরীফ ইসলাম আজকে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্রের বাবুরের মহত্ত্ব এই কবিতাটি নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব আমাদের প্রথম ক্লাসের যে ধারাবাহিকতা সেই ধারাবাহিকতায় আমরা প্রথম ক্লাসে যেমন কবিতাটি পাঠ করেছিলাম এবং সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা এই কবিতাটির অন্যান্য অংশ নিয়ে ব্যাখ্যা করব আলোচনা করব তোমরা এই কবিতাটি থেকে যে বিষয়টি জানতে পারবে বা এই আজকের ক্লাস থেকে তোমরা যে শিখন ফল লাভ করবে সেটা আমরা একটু দেখি স্ক্রিনে আজকের পাঠদান শেষে শিক্ষার্থীরা বাবুরের মহত্ত্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে ও সেই আদর্শে নিজেদেরকে অনুপ্রাণিত করবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা খুব ভালো করেই জানো বাবুরের মহত্ত্ব যে কবিতাটি আছে এই কবিতাটিতে সম্রাট বাবুর কেবলমাত্র ভারতবর্ষ জয় করার মধ্যেই সার্থকতা খুঁজে পাননি তিনি বিচক্ষণ শাসক এবং তিনি চিন্তা করেছিলেন যে যদি ভারতবর্ষের মানুষের হৃদয়কে জয় করা না যায় তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই তার আসন বা তার এই সিংহাসন ভারতবর্ষে স্থায়ী হবে না তারই ধারাবাহিকতায় সম্রাট বাবর দেশ জয়ের পাশাপাশি মানুষের হৃদয় জয় করার যে চেষ্টা চালিয়েছেন এবং তিনি কখনো কখনো পর্যটকের বেশে কখনো কখনো গুপ্ত ছব্দবেশ ধারণ করে তিনি সেই কাজটি কিন্তু সাধন করেছেন এবং প্রজার কোথায় দুঃখ কষ্ট খুব কাছে থেকে নিজের চোখে দেখে সেটাকে সরাতে বা সেটাকে সারতে তিনি চেষ্টা করেছেন এর মধ্য দিয়েই কিন্তু বাবুর যেমন দিল্লির সিংহাসনে স্থায়ী আসন করতে পেরেছিলেন এবং একই সাথে তিনি ভারতবর্ষের মানুষের হৃদয়কেও জয় করতে পেরেছিলেন আমরা জানি সেন শাসন আমলের পরে যখন পাঠানরা এদেশে আসে তারা প্রথমে যে কাজটি করেছিল প্রথমের দিকে তারা খুব সম্পদ লুণ্ঠন করেছে মানুষের উপরে নির্যাতন চালিয়েছে এবং ইতিহাসে সেই মুসলমান শাসকদের সেরকমই একটি ভূমিকা কিন্তু আমরা সেখানে দেখতে পাই কিন্তু তার কিছুদিন পরে যখন মোগল সম্রাট ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে এই বাবুর দিল্লি সিংহাসনে বসেন তখন থেকে কিন্তু মূলত সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয় ভারতে এবং ভারতে যে জাতিগত বিদ্বেষ বৈষম্য এই বিষয়গুলো ছিল তিনি তার উপরে থেকে সবাইকে মানুষের মর্যাদা দিয়ে রাজ্য শাসনে তিনি মনোযোগী হয়েছিলেন এবং এর ফলে তিনি পেয়েছেন মানুষের ভালোবাসা এবং মানুষের হৃদয়ে তিনি স্থান করে নিতে পেরেই তিনি কিন্তু ভারতবর্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন এবং তারই বংশধর হচ্ছেন সম্রাট আকবর আজকে আমরা ইতিহাসের কিছু বিখ্যাত স্থান চরিত্র যা এই কবিতায় আছে বা ব্যবহার করা হয়েছে তার একটু ধারণা নেব বাবুর তোমরা স্লাইড একটু খেয়াল করবে ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তার আসল নাম জহির উদ্দিন মোহাম্মদ তিনি বাবুর নামে বা সিংহ নামে সমধিক পরিচিত অর্থাৎ তিনি সিংহের মতোই বীর সিংহের মতোই সাহসী ছিলেন খুব ছোটবেলায় তিনি একাধিকবার শাসন হারিয়েছেন বা নিজের ক্ষমতা হারিয়েছেন আবার সেটিকে দখল করে নিয়ে একটা পর্যায়ে তিনি দিল্লির মতো আফগান বিজয়ের পরে দিল্লির মতো একটি বড় জায়গাকে তিনি দখল করতে পেরেছিলেন এবং ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের এই প্রতিষ্ঠাতা কি করেছেন আমরা একটু দেখি তিনি মাত্র এগারো বছর বয়সে মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অল্প বয়সেই দুবার সিংহাসন হারান একটু খেয়াল করো এগারো বছরের একজন কিশোর সে দিল্লির সিংহাসনের প্রধান হচ্ছেন এই জিনিসটা কল্পনা করা যাবে না কিন্তু তার আগে তার জীবনে যে কঠিন ইতিহাস ছিল সেটি হচ্ছে তিনি সমরখন্দে খুব অল্প বয়সে দখল করেছিলেন এবং সেই সমরখন্দকে দখল করার পর তাও মাত্র এগারো বছর বয়সে তিনি দুবার কিন্তু আবার সিংহাসন হারান এরপরে তিনি যখন আব নিজের দেশ ছেড়ে আফগানিস্তানের সিংহাসনে অধিকার করেন এবং পরে ভারতের ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে তিনি ভারতবর্ষকেও দখল করতে পেরেছিলেন মেবারের রাজা সংগ্রাম সিংহকে তিনি পরাজিত করেন এবং এভাবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ভারতের একটি বিশাল সাম্রাজ্য এবং সেই বিশাল সাম্রাজ্যটাই হচ্ছে মোঘল সাম্রাজ্য তোমাদের একটি ইতিহাসের মজার কথা বলি সেটি হচ্ছে আগে আমাদের যে ভারতবর্ষ সে ভারতবর্ষ অনেকগুলো তোমার অংশে বিভক্ত ছিল তখন কিন্তু কোনো অভিন্ন জাতীয়তাবাদ ছিল না বা জাতিগত চেতনাও কিন্তু তখন মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখন এই বাংলা অঞ্চলটি ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল রারো বঙ্গ সমতট হরিকেল গৌড় পুণ্র এরকম ছয়টি অঞ্চলের ছয় রকমের মানুষ বা ছয় ধরনের মানুষ বসবাস করতেন এই ছয় অঞ্চলের মানুষের চিন্তা ভাবনা ছিল ছয় রকম এরকমভাবেই ভারতবর্ষ তখন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এই বিভিন্ন অঞ্চলগুলোকে সম্রাট বাবুর শাসন করে একটি 
অভিন্ন জাতীয়তাবাদী চেতনা কিন্তু তারাই সৃষ্টি করতে পেরেছিল এই মোগল সাম্রাজ্যের যে যারা শাসন করেছে তারা পাঠান পাতশা লোদি তিনি ভারতের লোদি বংশের শেষ পাঠান এবং সম্রাট সুলতান ইব্রাহিম লোদি ছিলেন হচ্ছেন এই পাঠান বাদশা লোদি এখানে একটা কথা একটু বলে নেই ইব্রাহিম লোদি তাকে বাবুর সেই পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে পানিপথের যুদ্ধ যেখানে হয়েছিল সেখানে তোমার তিনটা যুদ্ধ হয়েছিল এবং এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই বাবুরের দিল্লি বিজয় করা বা দিল্লির সিংহাসনে বসার জন্য ইব্রাহিম লোদির সাথে তার যে যুদ্ধটা হয়েছিল সেটি ছিল হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পানিপথ দিল্লির উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ইতিহাসে প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র এখানে তিনটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় রাজা সংগ্রাম সিং রাজপুত তিনি মেবার রাজ্যের অধিপতি এবং সংগ্রাম সিংহ এই মেবার রাজ্যের অধিপতি সংগ্রাম সিংহ তিনি যখন তোমার এখানে কিন্তু একটা জিনিস একটু বোঝার আছে সেটা হচ্ছে যে যখন ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে বাবুর দিল্লি সিংহাসনে বসেন তখন কিন্তু এই সংগ্রাম সিং তিনি এই বিজয়কে মেনে নেয়নি এবং রাজপুত যে রাজারা ছিলেন তারা যে কাজটি করতেন তারা ছিলেন স্বাধীন চেতনার অধিকারী এবং তারা কখনোই দিল্লির রাজার এই বর্ষতাকে স্বীকার করতে প্রথমে চেয়েছিল না পরবর্তী তারা মেনে নিয়েছিল প্রথমে তারা চায়নি যে কারণে সংগ্রাম সিং বাবুরকে আহ্বান করেছিলেন সম্মুখ যুদ্ধে এবং সেখানে তিনি পরাজিত হন ও মৃত্যুবরণ করেন খানোয়ার প্রান্তর আগ্রার পশ্চিমে অবস্থিত একটি যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে তোমার দৌলত খার সাথে বাবুর যে ইয়া হচ্ছে লড়াইটা হয় সে বিষয়টা আমরা দেখতে পাই কৃতজ্ঞ দৌলত যেটা বলা হচ্ছে বাবুরের ভারত আক্রমণকালে দৌলত খাঁ লোদি পাঞ্জাবের শাসক ছিলেন এবং তিনি নিজের দুশ্মন ইব্রাহিম লোদির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাবুরের জন্য ভারত আক্রমণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করার আহ্বান জানান আবার পরবর্তীতে এই কৃতজ্ঞ দৌলত খাই কিন্তু ভারতবর্ষে আবার যেটা বলা হচ্ছে বাবুরের বিরোধিতা করেন এখানে কিন্তু একটা মজার বিষয় আছে সেটা হচ্ছে হলো যে এই দৌলত খাঁ তিনিই কিন্তু বাবুরকে আহ্বান করেছিলেন ইব্রাহিম লোদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আবার তিনি পরবর্তীতে বাবুরের বিরুদ্ধে অবস্থান ঘোষণা করেন চিতর রাজপুত মেবারের রাজার রাজধানী ছিল অর্থাৎ সংগ্রাম সিংহের যে রাজধানী ছিল সেই চিতর এখানে চিতরের অপমানকে যে চিতরের পরাজয় হয়েছিল বাবুরের হাতে সেই চিতর রাজ্যের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই রণবীর চৌহান কিন্তু বাবুরকে হত্যা করার জন্য রাজপথে গুপ্ত ধা গুপ্ত ঘাতকের বেশে সবসময় বাবুরকে সন্ধান করত এবং কখন বাবুরকে হত্যা করে তিনি পুনরায় চিতরের যে অপমান আছে সেই অপমান বা সেই যে পরাজয় সেই পরাজয়ের শোধ বা গ্লানি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে সেই চেষ্টাটা কিন্তু রণবীর চৌহান সবসময় করত রাজপুত জাতির একটি প্রাচীন শাখার নাম চৌহান এবং সেই বংশেরই ছেলে হচ্ছে রণবীর চৌহান যে স্বদেশ প্রেমিক রাজপুত যুবক বাবুককে হত্যা করতে চেয়েছিল সে এখানে রণবীর চৌহান নামে তাকে আমরা দেখতে পাই এবং এখানে আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই রণবীর চৌহানই কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবুরের মহত্ত্বে বা বাবুরের যে উদারতা আছে সেই উদারতায় মুগ্ধ হয়ে বাবুরের প্রতি নিজেকে সমর্পিত করেছিল এখানে কিন্তু আমরা জিনিসটা দেখি যে বাবুর যখন একজন মেথর ছেলেকে বা মেথর শিশুকে মত্ত হাতির কবল থেকে উদ্ধার করে তখন কিন্তু এই রণবীর চৌহান নিজের ভুলটাকে বুঝতে পেরেছিল যে জাতি ধর্ম বর্ণগোত্রের বৈষম্য ভুলে বাবুর মানুষের জীবন রক্ষার্থে নিজেকে উৎসর্গ করেছে সেই মানুষটি কখনো আর যাই হোক খারাপ হতে পারে না সেই মানুষটির কাছেই কিন্তু রণবীর চৌহান পরবর্তীতে বর্ষতা স্বীকার করেন এবং তার দেহরক্ষী হিসাবে পরবর্তীতে তিনি নিযুক্ত হন আমরা পরবর্তী স্লাইডে যে জিনিসটি মূলত দেখব আমাদের গত ক্লাসে যে কবিতাটি পড়েছিলাম সেই কবিতার একটি সারসংক্ষেপ আমরা এখানে দেখছি যাতে তোমাদের পূর্ব ক্লাসটা উপলব্ধি করতে তোমাদের জন্য সহজ হয় মূলত এই কবিতাটিতে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছিল সেটি হচ্ছে বাবুরের মহত্ত্ব বাবুর একজন মহৎ শাসক তিনি শুধুমাত্র রাজ্য জয় করা নয় মানুষের হৃদয় জয় করার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষকে দখল করতে চেয়েছিলেন এই অভিপ্রায় থেকে তার যে মহানুভবতা তার যে উদারতা সেই মহানুভবতা ও উদারতার পরিচয় কিন্তু আমরা এই কবিতাটিতে পাই বাবুর ছিলেন জনসাধারণের জন্য নিবেদিত প্রাণ এখানে যে কথাটি মূলত বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে সম্রাট বাবর 
তিনি মানুষের জন্য নিবেদিত ছিলেন তিনি মানুষের কথা বলেছেন মানুষের কাছে থেকেছেন এবং তিনি পর্যটকের বেশটিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়েছেন কোথায় প্রজার দুঃখ প্রথায় প্রজার কষ্ট সেই দুঃখ কষ্টগুলোকে তিনি দূর করার জন্য নিজের চোখ দিয়ে তিনি দেখতে চেয়েছেন প্রজার কাছে যেতে চেয়েছেন এখানে কিন্তু ইতিহাসের অন্যান্য শাসকদের মতো আমরা বাবুরকে দেখতে পাই না তিনি কিন্তু সাধারণ পর্যটকের বেশে শুধুমাত্র তার মন্ত্রীরা কি বলল বা তার সভাসদ কি বলল এই কথা শুনে তিনি কিন্তু প্রজার দুঃখ দূর করতে যাননি তিনি খুব কাছে থেকে প্রজার এই জীবনদেরকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিল এবং এই প্রজাদের এই জীবনকে দেখে তিনি কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখ কষ্টগুলোকে দূর করার একটি মহান চেষ্টায় তিনি ব্রত হয়েছিলেন বাবুরের শত্রু পর্যন্ত তার মহত্বে মুগ্ধ হয় এখানে কিন্তু রণবীর চৌহানের কথা বলা হয়েছে রণবীর চৌহান যিনি চিতরের অপমান থেকে বা চিতরের পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত হবার জন্য বাবুরকে হত্যা করার জন্য রাজপথে গুপ্ত ঘাতকের বেশে ঘুরে বেড়াতো সেই রণবীর চৌহান যখন দেখলো যে বাবুর এরকম একজন মহৎ লোক যে সাধারণ নিম্ন জাতের মেথরের ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে হাতির কাছে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার মতো একটি অবস্থানে চলে গিয়েছিল তখন কিন্তু রণবীর চৌহান উপলব্ধি করতে পেরেছিল বাবুর আর যাই হোক অন্য শাসকদের মতো দুঃশাসন করার জন্য ভারতবর্ষে আসেনি তিনি একজন মহৎ এবং প্রজাবৎসল শাসক সেই বিষয়টাও কিন্তু রণবীর বুঝতে পেরেছিল এবং যে কারণে তার সেই মহত্বে রণবীর মুগ্ধ হয়েছিল বাবুর নিজের শত্রুর প্রতিও ছিলেন ক্ষমাশীল এখানে কিন্তু একটা জিনিস আমরা ইতিহাসে অনেক ঘটনাই দেখেছি যেখানে মহৎ ব্যক্তিরা তাদের যে শত্রু যারা ছিল তাদেরকে অকাতরে ক্ষমা করে দিয়েছে প্রকৃত অর্থে কি জানো ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ যে অপূর্ব প্রতিশোধ নিতে পারে বাবুরের মধ্যেও কিন্তু আমরা সেই বিষয়টা দেখতে পাই বাবুর যখন জানতে পারল যে তার প্রাণের একজন ঘাতক তার জন্য একজন ভয়ঙ্কর শত্রু যে পথে পথে গুপ্ত তরোয়ান নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই মানুষটিকে বাবুর ক্ষমা করে দিয়ে ক্ষমার কিন্তু অপূর্ব নিদর্শন স্থাপন করেছে এবং সে তাকে কি করেছে বিশ্বাস করে তাকে নিজের দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ করেছে এখানে একই সাথে যেমন বাবুরের মহানুভবতাকে আমরা দেখতে পাই তেমনিভাবে বাবুর যে বিচক্ষণ সেই বিষয়টিও আমরা দেখতে পাই কারণ তিনি একজন পরীক্ষিত লোককেই নিজের দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ করেছে এখানে বাবুরের বিবেচনাবোধ এবং মহত্ব এই দুটো বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে সর্বোপরি বাবুর ছিলেন একজন যোগ্য সম্রাট ভারতবর্ষের যোগ্য সম্রাট কিন্তু সম্রাট বাবুর কারণ যে বীর তাকেই কিন্তু সমস্ত পৃথিবী সম্মান করে বাবুর শুধুমাত্র যে যুদ্ধক্ষেত্রে বীর ব্যাপারটা এরকম নয় প্রজার মনোরঞ্জনে প্রজার জীবন বাঁচাতে প্রজাদের পাশে থেকে তিনি কিন্তু প্রকৃত বীরের পরিচয় দিয়েছেন এবং যে কারণে বাবুর ছিলেন ভারতবর্ষের একজন যোগ্য তম শাসক এই পর্যায়ে আমরা এই কবিতার কিছু কঠিন অংশ আছে যে কঠিন অংশের ব্যাখ্যাগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব আমরা প্রথমে আসি এক নাম্বার ভারত যাদের তাদের এই জিনিতে এখনও রয়েছে বাকি তোমরা স্লাইড একটু খেয়াল করো এখানে ভারত যে ভারতবর্ষ যেটাকে আমরা বলি যে হিন্দুস্তান সেই হিন্দুস্তানকে শুধুমাত্র রাজ্য জয় করে যে জয় করা যায়নি বাবুর কিন্তু সে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং পানিপথের যুদ্ধে বাবুর যখন ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে তিনি দিল্লির সিংহাসনে বসতে পেরেছিলেন ঠিক আছে এরপরে রাজা সংগ্রাম সিংহ এবং যেটা বলে হচ্ছে যে ইব্রাহিম লোদির যেটা বলে যে মৃত্যুর পরে রাজা সংগ্রাম সিংহ এবং দৌলত খার পরাজয়ের পরে যখন বাবুর পরিপূর্ণভাবে দিল্লির সিংহাসন দখল করলেন তখন কিন্তু বাবুর উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এই জয়টি শুধুমাত্র প্রকৃত বিজয় নয় তার প্রকৃত বিজয় অর্জন করতে হলে তাকে যে কাজটি করতে হবে ভারতবর্ষের মানুষকে জয় করতে হবে এই ভারতবর্ষের মানুষেরকে জয় মানে হচ্ছে তাদের হৃদয়কে জয় করতে হবে সেই হৃদয়ের জয়ের বিষয়টি কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই এখানে ভারত যাদের তাদেরই জিনিতে রয়েছে এখনও বাকি ভারত যাদের ভারতটা আসলে কিন্তু শাসকদের না ভারতটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের এই প্রজা সাধারণকে জয় করতে যে এখনও তার বাকি রয়েছে বা প্রজা সাধারণের হৃদয়কে জয় করতে যে বাবুরের এখনও বাকি রয়েছে সেই বিষয়টি কিন্তু বাবুর এখানে তুলে ধরেছে আমরা দ্বিতীয়টিতে দেখি শনিতে তাহার খালিত করিবে চিতরের অপমান এখানে রণবীর চৌহানের কথা বলা হয়েছে রাজপুত এই যুবক যিনি চিতরের একটি অপমান বা চিতরের পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত হবার জন্য সব সময় বাবুরকে হত্যা করার চিন্তায় রাজপথে পথে ঘুরে বেরিয়েছেন এবং সে গুপ্ত ঘাতক হয়ে তার কুর্তার নিচে কুর্তা বা জামার নিচে তরোয়ান নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন যে যখনই তিনি বাবুরকে সামনে পাবেন তখনই তিনি বাবুরকে হত্যা করবেন এবং বাবুরের রক্ত দিয়ে 
चितर जो अपमान चितर जो पराजय से ग्लानी थे तरा मुक्त हो पुरो राजपूत जति के से मुक्त कर विषय देखते पाई एखे मूलत रणबीर चौहान जे क्षोभ रणबीर चौहान जो प्रतिशोध परायणता प्रतिशोध स्पृहा से विषय देखते ये बादशाह स्वयं बाबुर पर्यटक बेसे एखे जो कथाटा बला एखे से ही कहनी बला जो बाबुर एक पागला हाथ का एक शिशु मेथर शिशु के उद्धार कर कथा बला जख से अनेक लोक क्यों समबेत छो अनेक लोक समबेत थे ता कई शिशुटी के उद्धार करते जाए तर अनेकगुल कारण थकते प्रथम हे हाथी कबले के निजे जीवन के उत्सर्ग कर ए रकम सहसी बा कयजे आर जो आप देखी बाबुर ओ शिशुटी के उद्धार कर नहीं आसल बुके जड़िए धरे नहीं आसल तक क्यों ओई पशे जरा उपस्थित छो ता क्यों बिल ये एक मेथर शिशु तुम्हें कि करो जाओ भलो कर उद्धार करो खोदार दया जी निजे जीवन बाँचाते पे छो ए गोसल कर आसो ये चिंता जति विद्वेश जतिगत वैषम्य थे बाबुर क्योंकि से शिशुटी के उद्धार करें से मानुषर हिसाब से मानुषर जो करतब्य से ही से दायित्वोध थे क्योंकि से शिशुटी के उद्धार कर बड़ो कठिन जीवन देवा जो जीवन नवर चे विषय कथाटी कविता बला हे बाबुर महानुभवतार और एक निदर्शन देखते पाई बाबुर वीर को सन्देह नहीं क्योंकि बाबुर जो महानुभव छें से ही परिचय कवित देखते पाई जो जानते पर रणबीर चौहान जिन राजपूत से युवक ताके हत्या करार जो राजपथे पथे घुरे बेड़ा तर जाम नीचे गोपन तरवार आज जखनी बाबुर के सामने पा तख से हत्या कर बाबुर से रणबीर चौहान के क्षमा कर दिए राजपूत के क्षमा कर दिए ताके निजे देहरक्षी हिसाब से नियोग कर एक कथा बोले बड़ो कठिन जीवन देवा जीवन नवर चे जीवन नवाटा खूब सहज क्योंकि मानुष के जीवन दीते खूब कठिन ये कखो देवा जाए ना एखे बाबुर से ही चिंता क्यों आप देखते पाई तर से दर्शन तर से ही अनुभूति आसमें मूलत जो कथाटा जो शुदुम्र हत्या कर मानुष के मेरे फेले शत्रुता बाड़ानो है एखे क्योंकि मानुषर मध्य बंधुत स्थापन है बंधुत स्थापन जो दरकार भलोबासा प्रत्येक मानुषर हृदय का क्षेत्र क्यों बाबुर कर परवर्ती स्लैडी देखी प्राण रक्षक ही हमें प्राणर घातक नये एखे जो कथाटी बाबुर से ही रणबीर के बोले तुम्हें आज थे जमन आर देहरक्षी हो तेमी भाव तुम्हें जीवन के बाँचाओ तुम्हें शुदुम्र घक हत्यार जो घुरे बेड़ा एर को मान नहीं बर तुम्हें जीवन रक्षक बेसे पशे थको अर्थात मानुषे मानुषे भलोबासार मध्य दिए समस्त शत्रुता के दूर करा जाए मानुषे मानुषे भलोवेसे सब किस के दूर करा जाए से विषय एखे देखते प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आजकल आलोचनाटा कर आजकल आलोचना शेषे तुम्हारे सामने छोट एक बाड़ क्ज दीची से बाड़ क्चा हे तुम्हारे बोर जो सृजनशील प्रश्न आज है से सृजनशील प्रश्न तुम्हारा बाड़ीत लिखे हमें सृजनशील प्रश्न स्क्रिने दिए दीची एवं प्रश्न उत्तर टी लिखे तुम्हारा तुम्हारे संश्लिष्ट विषय शिक्षक के जमा दिवे जख स्कूल खुलबे तुम्हारे परवर्ती मूल्यायन कर देवें तुम्हारे उत्तर प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आशा करी हमारे क्लस टीके तुम्हारा जथेष्ट उपकृत होती क्लस टी तुम्हारे भलो लेगे थे तालोले अवश्य तुम्हारा पुनः प्रचार देखते क्लसटर हमार घर हमारे स्कूल एर फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल भिजिट कर एर पशापाशी जदि तुम्हारे को मतमत था तुम्हारे को प्रश्न जिज्ञासा थे तुम्हारा अवश्य हमारे हमारे स्कूल फेसबुक पेजे कमेंट कर स्क्रिने देखान जो नम मेल एड्रेस आई मेल एड्रेस तुम्हारा तुम्हारे सुचिंत मतमत पाठाते पर सरकारी निर्देशना मेने तुम्हारा घरे थको हमार घर हमारे स्कूल साथ ही थेको आशा करी तुम्हारा सकले भलो थक निरापद थक धन्यवाद